hii ni duniani leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Maambukizi ya virusi vya corona yaongezeka Afrika Mashariki, Kenya na Tanzania zaathirika zaidi huku maafisa wakitangaza mikakati zaidi kuzuia maambukizi. Biden napata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa awali wa kumtafuta mgombea wa urais kupitia chama cha Democratic. Bani Sanders akabiliwa na shinikizo la kutaka jiondoe kwenye kinyang'anyiro. Hii ni duniani leo nusu saa ya habari na makala maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America Washington DC. Karibu mimi naitwa Kenneth Bwire. Kabla ya kukuletea yaliyojiri duniani leo, tusikilize ujumbe kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa Sauti America VOA, Amanda Bennett. I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America. Mimi ni Amanda Bennett, mkurugenzi wa Sauti ya Amerika. Nimeurekodi ujumbe huu kutoka nyumbani kwangu kwa sababu Sauti ya Amerika inafanyia kazi zake nje ya ofisi zake ili kusaidia kupunguza kasi ya kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona ambavyo nafahamu vimewaathiri wengi wenu na familia zenu. Nataka kuwafahamisha kwamba wakati afya na usalama wafanya kazi wetu ni kipaumbele chetu cha kwanza pia tunafahamu fika kwamba wakati wa kipindi hiki kigumu nyote mnatuangalia na kutusikiliza sisi kwa kupata habari za uhakika ambazo hazielemei upande mmoja ili muweze kufanya maamuzi kuhusu maisha yenu kwa hiyo tunafanya kazi kwa kadri uwezo wetu kuhakikisha tunawapatia habari na vipindi vyetu katika kipindi hiki nadhani mmeona baadhi ya mabadiliko katika vipindi vyetu ambavyo mmezoea kuvisikia na kuviona na baadhi ya vipindi hivyo havipo hewani kama hilo likitokea tutawajuza wapi mnaweza kupata habari zetu ambazo mmezoea kuzipata na kuziona. Kwa hiyo napenda kuombea baraka na afya njema. Asante ni sana. Sisi tuko hapa kwa ajili yenu. Shukran. Tanzania imetangaza wagonjwa wengine wawili wa virusi vya corona. Serikali imeamuru shule na vyo vikuu kufungwa kwa muda wa siku 30 hukura ya wakitakiwa kuchukua tahadhari ili kujikinga dhidi ya maambukizi licha ya changamoto kadhaa kujitokeza kama anavyo ripoti mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idi Uwesu. Waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa leo ametoa taarifa na kueleza kuwa sasa Tanzania jumla ina wagonjwa watatu wa virusi vya corona. Ileo imegundulika tena wagonjwa wengine wawili mmoja akiwa kule visoa ni Zanzibar ambaye ni raia wa Ujerumani lakini mwingine amegundulika hapa jijini Dar es Salaam ambaye ni raia wa Marekani e, tayari wagonjwa wawili wamepatikana kwa na maambukizi ya virusi hivyo tuna mgonjwa mmoja kutoka Zanzibar ambaye e, sampuli zake ziletwa maabara kuu yeye ni Mjerumani wa miaka 24 amepata maambukizi na kwa hiyo sasa yuko kwenye uangalizi lakini pia hapa jijini Dar es Salaam tuna Marekani mwenye umri wa mwaka 61 naye pia amegundulika kuwa na virusi vya ukimwi eh, vya virusi vya corona hivyo tuna ongezeko la wagonjwa wawili mmoja ni yule wa Zanzibar na mwingine alioko hapa Serikali pia ilikwisha tangaza hatua za awali za kukabiliana na kusambaa kwa virusi hivi vya corona ambapo eh, jana waziri mkuu pia alitangaza eh, kufunga shule zote kuanzia za awali msingi pamoja na sekondari lakini hii leo pia waziri mkuu ametangaza kufunga vyo vikuu na vile vya kati na hivyo kutaka wanafunzi wote kurejea majumbani Hatua hiyo pia imehusisha kusimamisha matukio yote ya burudani pamoja na michezo. Hii ikiwa ni pamoja na kusimamishwa kwa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara ambapo vyote hivi vitasimama kwa muda wa siku 30 ili kuangalia namna gani maambukizi haya ya virusi vya corona yanaendelea hapa nchini. Hata hivyo bado changamoto zinaonekana katika baadhi ya maeneo ambayo yana kuwa na mkusanyiko mkubwa wa watu katika maeneo ya usafiri wa jumuiya lakini pia maeneo kama masoko ni moja ya maeneo ambayo bado yanakuwa na changamoto kubwa ya tahadhari
dhidi ya ugonjwa huu wa virusi vya corona. Kwa kweli tazadi bado tujaanza kuchukua mato sema uongo tupo tupo tu. Mfano labda tuna max hizo watu wajui kwamba zinavadiwaje wajikingeje tupo tu. Kikubwa ni elimu inatakiwa itolewe kwamba watanzania wajue kujikinga. Kama unavyosema masokoni msongamano ni mkubwa watu wanaingiliana watu mbali mbali. Kwa hiyo kupata ugonjwa ni rahisi. Kwa sababu wakisema wapunguze yani mlundikano wa watu katika daladala sio kweli. Sababu madaladala yale haiwezekani daladala kutoka Mbagala, Ubungo, Lendelevo City, yani sio kweli. Umeona bana. Yani waangalie tu kama serikali wanafanyaje? soko lina idadi kubwa ya watu na kuta wasiopungua tano kwa siku wapo ukiachana na wateja lakini wapo wafanya biashara na hivi vitu ambavyo vinapaswa kwamba tumehamasisha kwamba kila mfanyabiashara alao awe hata angalau na dumu la maji hata kama lita tano ya maji awe ni muda wote wa kuna wanawa na sabuni Wito tahadhari kwa wananchi unaendelea kutolewa kwa njia mbali mbali kwa masisha wananchi kuchukua tahadhari za kujikinga huku ikiripotiwa bei za dawa za kuoshea mikono na barakoa ama mask zikipanda maradufu hali inayotatiza baadhi ya wananchi kupata vifaa hivyo muhimu kama sehemu ya kinga dhidi ya virusi vya corona Idi Wesu Sauti ya Amerika Idadi ya maambukizi ya virusi vya corona nchini Kenya imeongezeka na kufikia watu saba. Waziri wa Afya wa Kenya Mtahi Kagwe ametangaza maambukizi ya watu watatu zaidi leo Jumatano. Wawili kati ya wagonjwa wa corona ni watu walioingia Kenya kutoka Madrid wakipitia Dubai na mwingine akiwa raia wa Burundi aliyeingia Kenya kutoka Dubai. Bunge la Kenya limeahirisha vikao kutokana na idadi ya wagonjwa kuongezeka na hofu ya virusi hivyo kusambaa hadi bungeni. Baadhi ya sehemu za jiji la Nairobi zimebaki na watu wachache idadi kubwa ya wakazi wakichukua tahadhari za kukaa nyumbani ili kuepuka maambukizi anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi Serikali ya Kenya inaendelea kutoa tahadhari kwa wakenya kufuata maagizo ya kujikinga dhidi ya virusi vya corona huku visa vikiongezeka Aidha imemakinika kutafuta watu wengine waliotangamana na wanaokisiwa kuwa na dalili za virusi vya corona Serikali inaofia maambukizi zaidi huko wa Kenya wakihimizwa kujiepusha na maeneo ambayo yana watu wengi. Wafanyabiashara wengi sasa wanakadiria hasara kutokana na virusi vya corona baada ya serikali kupiga marufuku mikutano ya watu wengi. Hofu zaidi ikiwa ni bidhaa kuharibika katika masoko hasa mboga ingawa tangu kutangazwa kuna kisa cha corona Kenya asilimia kubwa ya wakenya walimiminika katika masoko na kununua bidhaa watakazotumia. Jijini Nairobi baadhi ya wakenya wanaonekana wakiendelea na shughuli zao kama kawaida licha ya hofu iliwagubika wengi baadhi ya wahudumu wa boda boda sasa wanaitaka serikali kwa ruhusu kuendelea kwa beba abiria huku wakiahidi kuchukua tahadhari zaidi Wahudumu wa afya aidha wanaitaka serikali kuweka vifaa zaidi katika hospitali zote nchini Kenya ili kuzuia maambukizi ya janga la corona licha ya shutuma dhidi ya serikali kuhusu taarifu wake wa kukabili maambukizi ya virusi vya corona nchini imeendelea kujitetea na kuhakikishia wakenya kwamba hawana sababu za kuhofia zaidi ya vitanda hamsini katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta na ile ambagadhi vimetengwa kwa ajili ya kumshughulikia yote ambaye huenda akashukiwa kuwa na virusi hivyo na sasa Rais Uhuru Kenyatta ametenga Jumamosi jao kuwa siku ya kuomba Mungu ailinde taifa la Kenya kutokana na virusi vya corona. Kwenye shangazo rasmi Rais Kenyatta alisema corona ni tisho kwa ulimwengu ingawa sasa serikali yake imechukua hatua za kukabili kuenea kwa virusi hivyo. Mashirika ya serikali na za kibinafsi yameagiza wafanyikazi kufanyia kazi nyumbani huku sio na ajira wakianza safari za kuelekea mashambani pindi tu serikali iliposema shule zote zifungwe. Hoba Abdi, VOA Nairobi. Rais Peter Mutharika wa Malawi amemfukuza kazi mkuu wa jeshi kwa vile wanajeshi wake wamekuwa akiwalinda wanamanaji mnamo miezi ya karibuni walipokuwa wanapinga uchaguzi uliokuwa na kasoro na wizi ambao ulimpatia ushindi kiongozi huyo. 
Taarifa kutoka afisi ya rais inaeleza kwamba nafasi ya jenerali Vincent Nundwe inachukuliwa na kamanda wa zamani wa jeshi la anga Major General Andrew Lapkan na Mathanga. Taarifa inaendelea kueleza kwamba jenerali Nundwe atapewa majukumu mengine katika idara ya umma. Hatua hii inafanyika siku kadhaa baada ya rais Mutharika kulivunja baraza lake la mawaziri ikiwa ni hatua nyingine ya kisiasa baada ya makama kuu ya Malawi kufutilia mbali ushindi wake katika uchaguzi wa mwezi Mei. Mabaraza mawili ya bunge la Ivory Coast yameidhinisha kwa wingi mkubwa mageuzi ya katiba yenye utata yaliyopendekezwa na rais Alassane Watara katika upigaji kura ulosusiwa na upinzani hapo jana jioni. Mageuzi yalipitishwa kwa kura 246 na kupingwa na wabunge wawili. Watara ametaka kuhakikisha na kumaliza kabisa uvumi juu ya dhamira zake alipotangaza Machi 5 kwamba hatogombania tena mhula wa tatu. Lakini pia alitangaza mapendekezo ya kubadili kidogo katiba hiyo iliyopitishwa mwaka 2016 ambayo yeye binafsi alihamasisha. Upinzani unasusia vikao katika mabaraza yote mawili ya bunge ukieleza kwamba haukubaliani na mabadiliko machache yanayofanywa miezi michache tu kabla ya uchaguzi wa rais utakaofanyika Oktoba 31. Miezi hii kabla ya uchaguzi imekubikwa na mivutano katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo lilikabiliwa na mzozo mkubwa na ghasia baada ya uchaguzi wa rais karibu miaka kumi iliyopita. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya China inahimiza Marekani kuacha kunyanyasha mashirika ya habari ya China yanofanya kazi nchini Marekani na wakati huo wa kutangaza hatua za ulipizaji kisasi dhidi ya mashirika habari ya Marekani. Msemaji wa Wizara ya mambo ya nchi za nje ya China Gang Shuang amewaambia waandishi wa habari mjini Beijing leo kwamba China imewapokonya vibali vya kufanya kazi waandishi habari wa magazeti matatu wa Marekani hatua inayozidisha ugomvi kati ya mataifa mawili makuu ya dunia unaohusisha mlipuko wa virusi vya corona na uhuru wa vyombo vya habari serikali ya Beijing ilitangaza hii leo kwamba inajibu hatua ya Marekani ya kuwekea vizuizi waandishi habari wa China kwa kuwapokonya vibali waandishi wa habari wa Kimarekani wanaofanya kazi na magazeti ya New York Times, Wall Street Journal na Washington Post ambao muda wa vibali vyao ulikuwa unamalizika mwishoni mwa mwaka 2020 na masoko ya hisa duniani yameshuhudia tena kushuka kwa thamani za hisa zao huku bei ya mafuta kushuka tena kutokana na wasiwasi wa kuenea janga la ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona kushuka kwa bei hizo kumefunika kabisa hatua za mataifa mbali mbali katika kutoa fedha nyingi kukabiliana na janga hilo aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Joe Biden na ameshinda uchaguzi wa awali katika majimbo matatu yaliyoandaa uchaguzi huo jana Jumanne Biden alipata ushindi mkubwa katika majimbo ya Florida, Illinois na Arizona na kumbuaga mshindano wake Senator Bernie Sanders Uchaguzi huo wa kumtafuta kinara wa chama cha Democratic katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu uliandaliwa katika mazingira ya hofu kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Bani Sanders anakabiliwa na shinikizo kubwa kutaka ajiondoe kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya kushindwa na Biden katika idadi ya wajumbe kufikia sasa. Uchaguzi haukufanyika katika jimbo la Ohio kwa hofu ya maambukizi ya corona. Biden sasa anahitaji kupata nusu ya idadi ya wajumbe iliyosalia katika uchaguzi utakaofuata ili kushinda tiketi ya kuwa mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Democratic na kukabiliana na rais Donald Trump katika uchaguzi wa Novemba. You know, it's important for us to get through this crisis protecting both the public health and our democracy. Unajua kwamba ni muhimu kwetu kukabiliana na kushinda hali hii ngumu inayotishia afya na demokrasia yetu. Hii leo tumepata ushindi mkubwa na tume yetu ya campaign imefanya kazi nzuri sana. Tumekaribia sana kushinda tiketi ya chama cha Democratic katika kugombania kiti cha rais na tutashinda kwa kujenga muungano thabiti wa Wamarekani wote. Viongozi wa chama wanaripotiwa kumuunga mkono Biden kama mgombea wao mwenye uwezo mkubwa wa kumshinda Trump. Nakamilisha awamu ya kwanza ya duniani leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika na pisha matangazo kwa muda mfupi tu tunaporejea tutakuwa na matangazo katika sehemu ya pili. Hii 
ni sauti ya Amerika. Tunaendelea kutazama duniani leo matangazo ya idara ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika sehemu ya pili. Mimi naitwa Kenneth Mwire. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unapanga kuweka mpango maalum wa kiasi cha dola trilioni moja kwa ajili ya kuchochea ukuaji wa uchumi ambapo kuna uwezekano wa kutoa malipo ya moja kwa moja kwa raia wa Marekani kiasi cha dola elfu moja kwa punguzia maumivu ya kiuchumi kutokana na janga la kimataifa la virusi vya corona zaidi ya watu moja wamekufa kutokana na maambukizi ya corona nchini Marekani na zaidi elfu sita kuambukizwa maambukizi ya corona yameripotiwa katika majimbo yote hamsini ya Marekani huku idadi ya maambukizi ikifikia watu elfu sita mia nne hadi wakati tukiendaa ripoti hii mamilioni wa Marekani wamesalia majumbani wakishindwa kwenda kazini wala shuleni kutokana na hofu ya maambukizi Ufaransa na Italia zimetangaza marufuku ya watu kutotoka majumbani kwao bila sababu maalum au muhimu kabisa kwa muda wa siku mbili zijazo. Serikali ya Ujerumani pia imewataka raia wake kukaa nyumbani. Serikali ya Uingereza imewatahadharisha raia wake kuepuka kugusana pamoja na kujizuia kusafiri. Ugiriki imetoa amri kwa wakimbizi kusalia kambini kwa muda wa siku 14. Jinsi ilivyo nchini Italia, Ugiriki imeamurisha mgeni yeyote anayeingia nchini humo kujitenga kwa muda wa siku 14. Israeli imepiga marufuku watu kutoka majumbani kwao bila sababu muhimu. Umoja wa Ulaya umepiga marufuku wageni kutoka nchi zilizo nje ya umoja huo kwa muda wa siku 30. Kanada imefunga mipaka yake kwa wageni kutoka nje isipokuwa raia wa Marekani. Nchi ambazo zimeathirika zaidi ni China ambapo watu 3226 wamekufa kati ya watu 1881881 walioambukizwa na 1068869 kutibiwa na kupona. Itali inafuata katika nafasi ya pili watu 2503 wakiwa wamekufa. Maambukizi ya watu 1301506 kuripotiwa na vifo vya watu 2503 Iran, Spain na Ufaransa zinakamilisha orodha ya nchi tano duniani ambazo zimerekodi visa vingi vya maambukizi kutokana na corona. Utawala wa rais Donald Trump umeeleza rasmi bunge la Marekani kuhusu azima yake ya kuanza mazungumzo ya ngazi ya juu ya kibiashara na Kenya. Mwakilishi maalum wa biashara wa Marekani Robert Leitza Amewasilisha ujumbe huo kwa bunge hapa mjini Washington Jumanne. Katika barua yake kwa bunge mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Leitza alisema utawala wa Trump una matumaini kwamba makubaliano ya hali ya juu na Kenya yatafanyika ambayo yanaweza kuwa mfano wa kuigwa katika mazungumzo ya baadaye ya kibiashara na nchi zingine barani Afrika. Alisema Kenya ni nchi inayoongoza biashara Afrika Mashariki na ni mshirika muhimu wa Marekani akiongezea kwamba Kenya inaweza kutoa nafasi bora kwa wawekezaji wa Marekani. Hatua ya Lightza inaambatana na sheria iliyopitishwa na bunge la Marekani mwaka 2015 ambayo inalipatia bunge mamlaka ya kushirikishwa katika makubaliano yoyote ya kibiashara kati ya Marekani na nchi za kigeni. Sheria hiyo pia inaitaka mamlaka ya biashara ya Marekani kutafuta maoni ya wananchi kuhusu mipango yake. Mjumbe maalum wa Marekani kuhusu biashara Anahitajika kuweka wazi lengo la mazungumzo na Kenya siku 30 kabla ya mazungumzo rasmi kuanza. Mwaka 2019 jumla ya dola bilioni 1.1 zilipatikana kutoka kwa biashara kati ya Marekani na Kenya 
ikiwa ni ongezeko la asilimia nukta nane za kiasi cha pesa kilichopatikana mwaka 2018. Unatazama duniani leo. Wasiwasi unazidi kuongezeka kwamba mlipuko wa virusi vya corona unaweza kuathiri idadi kubwa ya wapiga kura wa Marekani katika uchaguzi mkuu. Mwandishi wa VOA Brian Paden anaripoti kwamba majimbo mawili tayari yameshaahirisha kwa muda uchaguzi wa awali na kuna wito mpya wa kupanua utaratibu wa upigaji kura kwa ajili ya posta ili kuilinda jamii isiyojiweza na maelezo ya kidemokrasia. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili. Uchaguzi wa awali katika jimbo la Georgia na Louisiana ulitakiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu na mwanzoni mwa mwezi April lakini sasa maafisa wameahirishwa kwa muda kwa sababu ya kitisho cha virusi vya corona. Kwanza kabisa tunataka kulinda afya na usalama wa watu wote wa Louisiana kwa kuchukua hatua za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huu wenye maambukizo ya juu. Mlipuko huu wa virusi vya corona unaosababisha vifo, umelazimisha shule na biashara kufungwa na pia kuahirishwa kwa matukio ya umma wakati maafisa wakijaribu kuzuia kusambaa kwa virusi hivi. Maonyo dhidi ya mikusanyiko ya umma yameathiri kampeni za urais. Mjadala wa urais wa chama cha Democratic siku ya Jumapili kati ya makamu rais wa zamani Joe Biden na seneta wa Jimbo la Vermont, Bernie Sanders ulifanyika katika studio za televisheni bila watazamaji kuwepo ndani ili kuhakikisha uchaguzi unaendelea wakati huo matatizo ya jenga hili seneta Ron Wyden mdemokrati kutoka jimbo la Oregon anaelezea muswada wa kupanua utaratibu wa kupiga kura kwa njia ya posta kwa majimbo yote hamsini. hatua ambayo makundi ya kutetea haki za kupiga kura yamekuwa yakipigia debe kwa muda mrefu While the coronavirus is awful Wakati virusi vya corona ni janga la kila mmoja, tunatoa pole kwa kila mtu anayetabika na ugonjwa huu. Hii ni fursa ya kipekee ya kuandaa na kufanya mabadiliko ya mifumo yetu ya upigaji kura na kuhakikisha inafanya kazi vyema kwa kila Marekani. Wataalamu wa usalama wanasema upigaji kura kwa njia ya posta ni salama zaidi kuliko upigaji kura kwa njia mtandao au kielektronik. Hivi sasa majimbo 34 na jiji la Washington DC hawatoi fursa kwa kila mtu kupiga kura kwa njia ya posta. Baadhi ya majimbo kama Washington na Colorado wameondoa kabisa njia ya mtu kwenda kupiga kura katika kituo. Majimbo mengine yanataka maelezo ya kuomba kupiga kura mapema kama vile siku ya kupiga kura inaingiliana na safari au ratiba ya kazi. Wakati virusi vya corona vinatishia wote, Democrat na Republicans, njia salama ya kupiga kura itaweza kuvutia ungaji mkono kwa pande zote mbili. Mkamiti Kibayasi, VOA Washington. Hii ni sauti ya Amerika na sasa tuangazie masuala ya sayansi na teknolojia. Baada ya uvamizi wa nzige wa jangwani katika mataifa Afrika Mashariki kutajwa na shirika la chakula duniani FAO kama wakutia wasiwasi mkubwa, taasisi husika sasa zimeanza kutumia teknolojia za kisasa kutafuta suluhisho katika juhudi za kupunguza athari zinazoletwa na nzige hao. Mfumo wa kompyuta ambao umefadhiliwa na Uingereza unajaribu kutathmini na kufuatilia mwenendo wa nzige hao huku mamlaka zikifanya juhudi za kulinda mimea na mazao muhimu BMJ Muridhi ana ripoti kamili Hapa katika kaunti ya Mwingi nchini Kenya iliyo mashariki mwa mji wa Nairobi nzige wa jangwani wanashuka kwenye mashamba wingi wa nzige hawa unaweza kufananishwa na wale wanaotajwa kwenye Biblia Uvamizi huu umetajwa kama mbaya zaidi kutokea ndani ya kipindi cha miaka sabini na hali hii imechangiwa zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa. Nzige hawa wanaweza kusafiri karibu maili mia moja kwa siku na kula mimea ambayo ingewalisha takriban watu 1035. Kulingana na shirika la chakula duniani FAO, hali hii ni tishio kubwa kwa chakula na hali ya maisha kwa watu wengi na sio Kenya peke yake ambayo imeathiriwa 
Nchi jirani pia zinashuhudia hali kama hii zikiwa ni pamoja na Ethiopia, Somalia, Sudan Kusini na Uganda. Lakini sasa watafiti katika mji mkuu wa Kenya Nairobi wanasema kwamba mfumo mpya wa kompyuta kubwa na maalum unasaidia katika kujua na hata kutabiri mwenendo wa nzige hawa. Abubaka Sali Babika ni mtaalamu wa sayansi kuhusu hali ya hewa katika kituo cha ICPAC cha mamlaka ya IGAD. We use this supercomputer system to produce forecast on different time scales for example seasonal forecast Tunatumia mfumo huu wa kompyuta kubwa kutabiri matukio ya nyakati mbalimbali. Mfano ni utabiri wa majira na mwezi mmoja tu au hata kipindi cha siku kumi. Vile vile katika siku za karibuni tumeanza kufanya utabiri kuhusu mwenendo wa nzige wa jangwani. Mienendo ya nzige wa jangwani kufuata hali ya hewa kwa mfano hali ya joto, kasi na upepo. Na kula upepo unakoelekea. Habari hizi zote zinaendana na habari za satelite. Mfumo huu wa kompyuta kubwa unakaramiwa na ufadhili kutoka Uingereza na unatumia data ya satellite kufuatilia mienendo ya nzige hawa. Mfumo huo ulio mjini Nairobi ni sehemu ya mradi wa dola milioni ya tano ambao ulianza mwaka wa 2015 na utaendelea hadi mwaka wa 2021. Wataalamu wanasema kuna umuhimu mkubwa kuelewa mienendo ya nzige hao. Kwa mujibu wa shirika la FAO, nzige wanaendelea kuzaana katika kaunti za Kati na Kaskazini mwa Kenya. Babi Kara anasema mfumo huu wa kompyuta unatoa data ambayo inatumika kutathmini jinsi ya kukabiliana na hali hiyo. The forecast is quite useful because it helps them Utabiri huu ni muhimu na unasaidia kuangazia maeneo ambayo huenda kaadhiriwa zaidi na nzige wa jangwani katika siku zijazo. Kwa maana hiyo inakuwa ni rahisi kuelekeza rasilimali katika sehemu zinazohitajika zaidi ikiwa ni pamoja na kutoa fedha za kudhibiti hali hiyo. Ni ubunifu wa hali ya juu ambapo teknolojia inatumika kutatua matatizo yanayowakabili watu. Kenneth Mwangi ni mchambuzi wa masuala ya habari za satellite mjini Nairobi. Anatumia data inayotoka kwa kompyuta kubashiri mwenendo wa nzige wa jangwani. Uh, this is an example of a prediction that we developed by the uh, end of February to cover until 5th March. Huu ni mfano wa utabiri tulobuni ulianza kutumika mwishoni mwa mwezi Februari na utaendelea hadi tarehe 5 mwezi Machi. Mishale hii ya rangi ya samawati inaonesha mwenendo wa nzige hao. Cha muhimu hapa ni kwamba wataelekea nchini Kongo kutoka Uganda na kuelekea pia nchini Sudan Kusini. Pia tulikuwa tukiwaona nchini Somalia kutokana na kuanguliwa kwa mayai mapya. Pia tulitabiri kwamba wadudu hawa wangeelekea kaskazini mwa Tanzania na kuvamia mimea katika maeneo ya Mwanza. Serikali ya Uingereza inasema inatoa dola milioni sita na nusu kwa mfuko wa dharura wa umoja wa mataifa ili kusaidia jamii za Kenya, Somalia, Ethiopia, Sudan, Sudan Kusini, Eritrea, Djibouti na Tanzania. Inasema msaada huo utasaidia kufuatilia mwenendo wa nzige na kunyunyizia kemikali za kuwaua wadudu hao. Huu ni wakati ambapo ubunifu wa kiteknolojia Unahitajika zaidi katika kupambana na hali hii. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika. Na kwa taarifa hiyo tunakamilisha duniani leo kwa leo hadi kesho panapo majaliwa niruhusu nikutakie usiku mtulivu mimi naitwa Kenneth Bwire.